வெல்கம் டு அஷு கிரியேஷன் நம்ம இன்றைக்கி நேச்சோர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் செஞ்சிடலாம் சீக்கிரம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நெய் சோர் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் பச்சரிசி அல்லது பிரியாணி அரிசி நம் பிரியாணி அரிசி நானூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் நெய் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் தேவைப்படும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தயிர் ஐம்பது கிராம் புதினா கொத்தமல்லி சிறிதளவு அரை மூடி லெமன் ஒரு பச்சை மிளகாய் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம வதக்கிறதுக்காக ரெண்டு கொலி கரண்டி ஆயில் முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கன பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம் பாத்திரம் ஹீட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு குளி கரண்டி ஆயில் ஊற்றிங்க அதோட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் இது தான் ரொம்ப இலை ரொம்ப இலையை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப இலையை போட்டோடனே ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அடுத்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் இப்போ வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வெங்காயம் வதங்கக்கூடாது ரொம்ப வதங்கிருச்சுன்னா நம்மளோட நெய் சோறு கலர் மாறிடும் இப்போ புதினா கொத்தமல்லியை பாதி அளவு சேர்த்துக்கலாம் மிச்ச பாதியை கடைசியாக சேர்த்துக்கணும் போதும் இது வதங்கினது சில பேர் தக்காளி சேர்த்துப்பாங்க ஆனால் அதுவும் கலர் மாறிடும் இப்போ வதங்கின பிறகு நம்ம ஐம்பது கிராம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அந்த அரை மூடி லெமனையும் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ வதக்கிக்கலாம் லேசாக கொதி வந்துருச்சு அப்போ நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த டம்ளரால் தான் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அந்த டம்ளராலேயே ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் சோறுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொதி லேசாக வந்திருக்கு நல்லா கொதி வந்து தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் சுண்டி வரணும் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு தண்ணி சுண்டட்டும் நல்லா இப்போ தண்ணி நல்லா சுண்டிருக்கு தண்ணி நல்லா சுண்டின பிறகு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் மீதி இருக்கிற கொத்தமல்லி புதினாவையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூடியை போட்டுக்கலாம் சிம்லே இருக்கட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நெய் சோறு எப்படி வந்திருக்குங்கிறத பார்க்கலாம்
நல்லா பொலப்புலண்டு வந்திருக்கு ரொம்ப மனமாக இருக்குது இப்போ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து குங்கும பூவை தண்ணியில் கலந்து அதில் ஊற்றிக்கலாம் சில பேர் கேசரி பவுடரை தண்ணியில் கலந்து ஊற்றிக்குவாங்க அது கெடுதல் உடம்புக்கு இப்போ நம்ம நெய்ச்சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து மட்டன் சிக்கன் கிரேவி இல்லை குழம்பு வகைகளுக்கு இது ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் தாளிச்சாக்கும் இது ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்